안녕하세요 판타리얼 동물원입니다 오늘은 크리스마스 이브의 밤입니다 여러분은 크리스마스 때 뭐라 예정이신가요? 전 아마 집에서 나홀로 집에 해보겠죠 이번 다섯 번째 연말 특집은 크리스마스 특집과 겸하여 크리스마스와 관련 동물 탑5로 준비했습니다 블록은 아시아, 유럽, 북미의 북극지방에 서식하는 사슴과 동물로 크게 툰드라 슬록과 살림 슬록으로 나뉘는데 툰드라 슬록은 몸이 작고 다리가 짧으며 암컷에게도 뿔이 있고 봄이나 가을에 큰 무리를 지어서 약 600에서 800km의 장거리 이동을 합니다. 반면 살림 슬록은 툰드라 슬록보다 크고 다리가 길며 암컷의 30에서 40%는 뿔이 없고 장거리 이동을 하지 않는다는 차이가 있습니다. 슬록은 슬록 이기 같은 지휘류를 주식으로 하고 그 밖에 마른 풀, 버드나무잎, 새순, 쑥, 속새 등도 먹습니다. 이들은 봄에는 암수가 따로 살다가 10월에서 11월 번식기에는 숲과 산마리가 여러 암컷을 거느리는 이른바 하렘을 형성하여 번식을 합니다. 임신기간은 227일에서 229일이고 5월에서 6월에 한 배에 한 마리의 새끼를 낳습니다. 이들은 가축으로서 길들인 유일한 사슴과 동물로 고기, 유제품, 가죽도 생산하지만 주로 썰매를 끌어서 짐이나 사람을 옮기는 역할을 많이 했다고 하네요. 그래서 크리스마스에 산타클로스의 썰매를 끊는 것도 술록이죠. 산타클로스의 썰매를 끊는 술록은 총 9마리로 카카, 코멧, 큐핏, 빅센, 댄서, 프랜서, 블리첸, 데셔, 돈더, 루돌프라는 이름을 가졌는데 가장 유명한 건 역시 아홉 번째 슬록 루돌프죠. 루돌프라는 슬록이 탄생한 건 1939년 미국 백화점 광고부에 근무하던 로버트 메이라는 직원의 동화에서였습니다. 그는 암투병 중의 아내 에블린 메이와 이를 보고 슬퍼하는 딸 바바라 메이를 위해 한 동화를 만들게 되는데 이것이 루돌프 이야기입니다. 아내는 이야기를 듣고 잡지사에 기고해보라고 권유했고 로버트는 워드라는 잡지사에 글을 보내는데 이것이 큰 성공을 거두어 루돌프가 크리스마스의 상징이 된 것입니다. 루돌프의 빨간 코는 실제 슬록에게서도 볼수 있는데 코는 슬록의 운동 후 뇌의 온도를 조절하기 위해 가장 많은 열을 발산하는 것으로 코의 혈관 농도가 다른 혈관보다 25% 더 높으며 이로 인해 코가 빨개지는 현상이 나타납니다. 여담으로 루돌프를 제외한 8마리의 술록은 부르르 신화에 나오는 8다리의 말 슬레이프 니르에서 유래되었다고 하네요. 염소는 사냥이라고도 하는데 약 2천년부터 일몽에 의해 가축화된 것으로 추정되며 약 600가지 품종이 있고 이들은 품종에 따라서 유제품, 고기, 털 등을 사람들에게 제공해줍니다. 이러한 염소가 크리스마스에 어떤 관련이 있느냐 하나 있습니다. 배트맨에겐 초코가 스파이더맨에겐 베놈이 있듯이 크리스마스의 히어로인 산타클로스에게도 안티테제가 있습니다. 바로 염소의 모습을 하는 악마 크람프스입니다. 산타클로스가 착한 아이들에게 선물을 준다면 크람프스는 나쁜 아이들을 커다란 자를 넣어 잡아가는 한국의 망태기 할아버지 같은 존재죠. 크람프스 뿐만 아니라 염소는 악마의 모습 중 하나로서 많이 언급되는데요. 왜 그런가에 대해선 나중에 동물은 악마가 아니다 염소편에서 다뤄보도록 하죠. 천주교에선 성탄절이 가까워지면 예수님의 탄생 순간을 제외하는 구유라는 것을 만듭니다. 이 구유에 들어가는 동물은 성당마다 조금씩의 차이는 보이긴 하지만 공통적으로 들어가는 세 종의 동물이 있습니다. 바로 양, 소, 강나귀죠. 먼저 양, 정확히는 면양은 기원전 8천에서 6천의 경에 서아시아에서 길러진 동물로 현재 약 800종의 품종이 있는데 품종에 따라서 수컷만 뿌리 있는 품종도 있고 암수 둘다 뿌리 있는 품종도 있습니다. 털, 고기, 유제품 등을 제공한 양은 염소보다 순한 성격에 무리를 지하는 특징이 있어 성경에서는 양을 선한 존재로서 언니가 합니다 소는 기원전 7천에서 6천년 경 중앙아시아와 서아시아에서 가축화되기 시작하여 고기, 우유, 노동력을 제공하는 
유용한 가축입니다. 성경에서 소는 물건 운반용, 식량, 희생제물, 상식적 용도 등 다양한 모습을 나오는데 이런 소가 예수님 산신에 등장하는 이유에도 상식적 의미가 있죠. 2사에서 1장 3절엔 소도 제 임자를 알고 나기도 제 지위에 놓아준 구유를 알건만 이라는 구절이 있습니다. 신학자 오리게네스는 루카 부근 강의에서 소는 정결한 동물이고 나기는 부정한 동물입니다. 이스라엘 백성은 자기네 주인의 구유를 알지 못했지만 부정한 이방인들은 알았습니다. 라고 해석했고 아우구스티노 역시 그의 설교집에서 유다인들에게서 나온 소와 이방인들에게서 나온 나기가 모두 같은 구유에 나와 말씀의 먹이를 발견했습니다. 라고 언급했죠. 여기서 소는 유다인들을 상징하고 그렇기에 구유에 넣어야 하는 동물 중 하나로 있습니다. 박나기는 기원전 사천년경 이집트에서 가축화된 동물로 힘이 세고 머리가 좋아 주로 짐으로 옮기는데 많이 사용되었습니다. 성경에서는 당나기를 가나자와 가까운 동물로 읽겼고 예수님 탄생 때 당나기는 소와 함께 있었는데 앞에서 설명한 것처럼 소가 유다인들을 상징한다면 나기는 이방인을 상징합니다. 그리고 나기는 훗날 예수님이 예루살렘에 이성할 때 예수님을 태우고 들어가는 역할도 합니다. 이렇게 크리스마스와 관련된 동물들을 알아봤습니다. 올해는 정말 어느 해보다 힘들고 지친 2020년이었던 것 같은데 2021년에는 하루빨리 코로나19가 방면되고 사람들이 다시 활기차게 생활할 수 있기를 바랍니다. 그렇다면 지난 퀴즈 정답에서 발표하겠습니다. 정답은 4번 보이주코 카멜레온입니다. 그렇다면 오늘의 퀴즈 크람포스는 어떤 동물과 관련이 있을까요? 정답은 댓글에 남겨주세요. 지금까지 환상과 현실 논어들는 이야기 동물원 판타리얼 동물원이었습니다. 메리 크리스마스 앤 하피 뉴 이어